असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने उसके तमाम स्ट्रक्चर्स देखे हमने गैशेज एक्सचेंज का प्रोसेस देखा ब्रीदिंग देखी इसके अलावा इनहेलेशन एक्सलेशन तमाम हमने नॉर्मल तमाम कंडीशन तमाम चीज़ें हमने नॉर्मल एक पर्सन में पढ़ ली हैं अब हम पढ़ेंगे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कि जब कुछ एब नॉर्मल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाएगा तो उससे क्या हो सकता है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस क्या है सबसे पहले तो जहाँ भी आइटिस का वर्ड आइट मीन्स इन्फ्लेमेशन सो ब्रोंकाइटिस क्या है ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेड वेज एयर पैसेड वेज की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो क्या कहलाएगी ब्रोंकाइटिस इट इज़ कैरेक्टराइज बाई कफ इनक्रीज म्यूकस सिक्रीशन इसकी वजह से क्या होगा कफ हो सकता है म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी हो सकती है इसके अलावा लो फीवर जब भी इन्फ्लेमेशन होगी फीवर होगा तो ब्रोंकाइटिस में क्या है इन्फ्लेमेशन है एयर पैसेज बेस की जिसकी वजह से जो है इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन हो सकती है कफ हो सकता है फीवर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और ये होगा किस वजह से हो सकता है स्मोकिंग की वजह से या फिर कुछ बैक्टीरियाज की वजह से सुनाओ एम्फासमा इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एलविलाय हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है एलविलाय उसकी डिस्ट्रक्शन होगी किस में इम्फासमा में क्यों होगी एक्सपोजर यूजली टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से हमारा अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो जिसकी वजह से क्या हो सकता है एलविलाय वॉल डिस्ट्रॉय हो सकती हैं और इम्फासमा कॉज हो सकता है इट इज़ कैरेक्टराइज बाय लेबोरियस ब्रेदिंग कॉस कफ विथ फ्लैम प्रोडक्शन लेबोरियस ब्रीदिंग का मतलब है बहुत एफर्ट लगा कर जब ब्रीदिंग की जाए उसे कहते हैं इट कॉज कफ कफ हो सकते हैं और विथ फ्लैम प्रोडक्शन फ्लैम बेसिकली जो स्प्यूडम हमारे चेस्ट कैविटी में एक्मलेट हो जाए डेट इज़ कॉल्ड फ्लैम तो कफ हो सकता है विथ फ्लैम प्रोडक्शन सुनाओ निमोनिया इट इज़ एन इन्फेक्शन कॉज बाय स्पेशल बैक्टीरिया वायरस ऑफ फंजाए ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस या फिर कोई फनजाई हो सकती है इन निमोनिया द एलविला आर इन्फेक्टेड सो दे मे बी फिल्ड विथ फ्लूड और पस इसमें जो हमारा एलविला है वो इन्फेक्ट हो रहा है बैक्टीरिया से वायरस या फिर किसी फनजाई से जिसकी वजह से एलविला में कोई फ्लूड एकमलेट हो सकता है या फिर पस एकमलेट हो सकता है इसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट बन जाएगी पेशेंट सफ़र फ्राम फीवर कफ चिल एंड चेस्ट पेन और पेशेंट में हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे फीवर हो सकता है उसको जब भी कोई इन्फेक्शन या इस तरह की बात होगी फीवर हमेशा होगा या फिर उसको कफ हो सकता है कफ बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में तो होगा ही चिल है चिल कहते हैं ठंड लगने को और विथ शिवरिंग ये हो सकता है चेस्ट पेन भी हो सकता है नाउ एजमा इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स इट इज़ कैरेक्टराइज बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चेस्ट पेन फीवर वीजिंग साउंड अच्छा एस्मा क्या है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ये भी एयर वेज की ऑफ लंग्स इसमें होगा क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग चेस्ट पेन हो सकता है फीवर ये सारी चीज़ें हमें सब में कॉमन मिल रही हैं वीजिंग साउंड ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये सिर्फ इसी में आपको मिलेगा एस्मा में ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि जब भी वीजिंग साउंड की बात होगी क्या होगा एस्मा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वीजिंग साउंड मतलब सीटी की आवाज़ इस तरह की आवाज़ आएगी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ भी हो सकता है ये भी हमें कॉमन मिला है सब में एस मैस एक्चुअली इन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलिन डस्ट स्मोक फर फिदर या फिर कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है इन सब सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है एसमा इट मे ऑब्सट्रक द एयरवेज मेकिंग डिफिकल्ट टू ब्रेथ इससे ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो सकता है कि जो ब्रीदिंग है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि एयर वेज जो है वो ऑब्स्ट्रक हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन है ना एयर वेज की इन्फ्लेमेशन में वैसे ही क्या होता है वो जगह स्वेल हो जाती है तो जो हमारे एयर पैसेज वेज हैं वो ऑब्स्ट्रक हो जाएंगे जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट है लंग कैंसर लंग कैंसर इज़ यूजली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग मेजर इसका जो कॉज है वो क्या है स्मोकिंग स्मोक की वजह से या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से अब नॉर्मल सेल अपेयर होंगे लंग्स में बेसिकली जो कैंसर की डेफिनेशन है ना वो यही है कि अब नॉर्मल सेल की प्रोडक्शन बॉडी में तो लंग कैंसर में क्या है 
जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे लंग्स में और फिर ये सेल इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये स्प्रेड हो सकते हैं पूरी बॉडी में ड्यू टू स्मोक और एयर पोल्यूशन एबनॉर्मल सेल्स अपेयर इन लंग्स सही ये भी हमने देखा विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यूज़ द मेजर साइंस अच्छा अब ये जो है लंग कैंसर है तो इसमें हमें कुछ कैंसर के कॉमन सिम्टम्स मिलेंगे और कुछ जो यानी रिस्पेरेटरी डिसऑर्डर है क्योंकि लंग कैंसर है तो हमें इसमें उसके भी सिम्टम्स मिलेंगे तो देखते हैं मेजर साइंस हमें इसमें क्या मिल सकता है साइंस सिम्टम्स कफ हो सकता है विद ब्लड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है रिपीटेड लंग इन्फेक्शन हो सकता है ऐसा होगा कि लंग इन्फेक्शन होगा बार बार अब हमें यहाँ पे कैंसर के कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं वेट लॉस बोन एक् उसके अलावा हॉर्सनेस वीकनेस फटीक सो लंग कैंसर में वेट लॉस होगा बोन एक् हो सकता है बोन पेन हॉर्सनेस कहते हैं वॉइस चेंज हो जाने को तो इसमें हमारी वॉइस भी चेंज हो सकती है वीकनेस और फटीक मतलब टाइटनेस तो ये सारे सिम्टम्स लंग कैंसर में हमें मिल सकते हैं पेशेंट में